ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കൂ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് വന്ന കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഇത് പൊടിയിട്ട് വയ്ക്കാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്നോട് തല്ലു പിടിച്ച് എൻ്റെ തല പെരുക്കിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്യിച്ചതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പറയും ഞാൻ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണില്ല ഞാൻ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണില്ല എന്തായാലും ആ നടന്ന് ഈ വെയിലത്തൊരു ഏഴ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ നടക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു സുഖം ഉണ്ട് പുതപ്പില്ലാണ്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏഹ് ഇങ്ങനെ തണുപ്പിച്ച് ഇട്ടേക്കാണ് ഫാമിലി ഈസ് വേ ദ സ്റ്റോറി ബിഗിൻസ് ഇതായി കയറിയാ അത് ഓ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മൈദ ഇട്ട് വെക്കാൻ ഒരു കുപ്പി അതും ഗ്ലാസിൻ്റെ കുപ്പി ഇതിപ്പോ കണ്ടറിയോ മരപ്പെട്ടിയിലാണ് മൈദ മരപ്പെട്ടിയുടെ മരപ്പെട്ടി ഇതിലാണ് മൈദ ഇതാ സാധനം ഇഞ്ചിയ നെല്ലിക്ക മാത്രമുള്ള ജ്യൂസ് നെല്ലിക്ക ഇത് നെല്ലിക്ക ജ്യൂസിൽ ഇടാൻ പാടുണ്ട് അടിച്ചോടി നെല്ലിക്കയില് ഇഞ്ചി ഇടും നീ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഈ ഇതിന്റെ എല്ലാം തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കാണിക്കൂ അത് തുടക്കം മാത്രം കാണിച്ച് ബാക്കി ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ നടക്കാൻ വിടൂ ചില സമയത്ത് വർത്താനം പറയണെങ്കിൽ മുഴുവൻ കാണിക്കും വർത്താനം പറയാന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് വർത്താനം പറയും അതിനെ കുറിച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഴയ വീഡിയോ എന്റെ പഴയ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോ ദൈവം എനിക്ക് തന്നെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് അപ്പൊ സംസാരം ബ്ലോഗിലുള്ള സംസാരം മുഴുവൻ റെസിപ്പിലായിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലോ അവരോടൊക്കെ മാപ്പ് പറയണ്ടേ ഒന്ന് മാപ്പ് പറഞ്ഞേ പരസ്യമായിട്ട് പരസ്യമായിട്ട് ഇപ്പ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ വളർച്ചകളെ ഞാൻ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ പല കാര്യങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവി തന്നെ പറയാറുണ്ട് അവയ്ക്കിപ്പോ പതിനഞ്ച് വയസ്സായി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നല്ല ചിന്തിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ശരിയായ അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നത് അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ അല്ല അത് അത് പക്ഷെ വേറൊരു ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടുകാര് പറയാ മൂത്തര് പറയുന്നതും മുതു നെല്ലിക്കയും ആദ്യം കഴിക്കും പിന്നെ മതിരിക്കുന്നതാണ് ഏഹ് ആ നെല്ലിക്കയുള്ള പറയാൻ പറ്റിയ ഡയലോഗ് പക്ഷെ അതില് ഈ മൂത്തവരും ഇതേ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറക്കുന്നത് ഏഹ് എത്ര പ്രായമുള്ളവരും ഇപ്പൊ നാപ്പത് വയസ്സുള്ളവൻ നാപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോ അതേ മാറ്റം വരും മുപ്പത് വയസ്സുള്ളവൻ നാപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോ അതേ മാറും അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളവൻ എഴുപത് വയസ്സാകുമ്പോഴും മാറ്റം വരും അപ്പൊ എങ്ങനെ ഈ മൂത്തവര് പറയുന്നത് മതിരിക്കുന്ന പറയുന്ന എല്ലാം എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ ഒരു നാപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അന്ന് അച്ഛൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യവും അച്ഛൻ പ്രായമായപ്പോ അച്ഛൻ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഡൈലൂട്ടഡ് ആയി അച്ഛൻ അത് എന്താ അങ്ങനെ ചീത്ത പറയുന്നത് കുഞ്ഞിനെ അടിക്കരുത് വഴക്ക് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ അച്ഛൻ തന്നെ അല്ല എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അടിച്ചിരുന്നതും അപ്പൊ അതാണ് മനുഷ്യൻ ഓരോ ആ അപ്പൊ ആ ചൊല്ല് ശരിയല്ല എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നില് വിപ്ലവകാരി പറയുന്നത് ആ ചൊല്ല് മാറ്റണം ആ മൂത്തൊരു പറയുന്നതല്ല മുതു നെല്ലിക്കയും കാഴ്ചപ്പാടുകളും എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതെ അതില് നമ്മൾ ആർക്കും ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അതെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ശരിയും തെറ്റും മാറി മാറി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ നെല്ലിക്ക അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് നെല്ലിക്കയെ കൂടെ ഫിലോസഫി അതിലോട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി അത് എന്തത് എന്തത് കാറവേപ്പില കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടിക്ക കുറച്ച് വെള്ളം പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അറിയില്ല കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നെല്ലിക്ക വാങ്ങിച്ച് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ് ആയിട്ടോ എനിക്ക് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഉപ്പിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ല മുമ്പ് വാങ്ങിച്ചിരുന്നാണ് നെല്ലിക്ക അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ കിട്ടിയൊക്കെ കാണും ചെമ്പ് പാത്രം വേറെ പാത്രം ഇത്ര ഉള്ളു എത്ര കുടിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് കുടിച്ചോ കിട്ടും എന്നിട്ട് ചണ്ടി ഇടാം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ
ഇത് ഇത്ര കുടിച്ചാൽ പോരാ ഇത് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കണം ഇതൊരു ഒരു ലിറ്റർ രണ്ട് ലിറ്റർ കുടിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം ഇതിപ്പോ ലൂസ് ആക്കിയെങ്കിൽ സംഭാരം എന്ന് പറയും നമ്മളിതിന് ഇതിൽ കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇടുവാണെങ്കിൽ നെല്ലിക്ക സംഭാരം എനിക്ക് സ്ട്രോബെറി വേണ്ട എന്ത് സ്ട്രോബെറി എന്റെ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ത് സ്ട്രോബെറി എന്റെ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഇട്ടേ ഞാൻ ഇത് കാണില്ല അപ്പൊ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് മറ്റുള്ളവർക്കും അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ളവർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം സ്ട്രോബെറി അതൊരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അതിനെ എന്ത് സ്ട്രോബെറി അപ്പോൾ ചേർന്നാണ് അവര് സ്ട്രോബെറി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ട്രോബെറി ഇട്ടു സ്ട്രോബെറിക്ക് അതിന്റേതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്നാ ശരി പഴം ചെറു പഴം തന്നെ വേണം വേണ്ട ഏത് പഴം ആണ് ബദാമ് കറുത്ത കഴുകിട്ട് ഉപ്പ് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതുകൊണ്ടൊക്കെ വല്ല കാര്യം ഇന്ന് എന്തോ മുടി ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണ് ആരോ പറഞ്ഞു പറ്റിയിട്ടാണ് വീണാൽ ഇത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ രൂപത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുവിട്ട് കൂടുമാറുന്ന ഞാൻ ഞാൻ അതിനൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് കൊടുത്തു ഇത് എന്താ അരിയ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഇത് ശരിക്കും അതന്നെയാണ് നാട്ടുകാർക്ക് കിട്ടണ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈന്തപ്പഴം ഈന്തപ്പഴം സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കുതിർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള ഈന്തപ്പഴം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ പാലൊഴിക്കോ തൈര് അടുത്ത നാട്ടുകാർക്ക് കിട്ടാത്ത സാധനം ഇത് ഇതിന് പാരമായിട്ട് പറ്റിയ സാധനം പണ്ട് വീട്ടിലുണ്ടാവില്ലേ ഇതില് ഇതിലിപ്പോ നീ പറഞ്ഞ ഈ ഇട്ട് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൽ എല്ലാരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവും സാധ്യത ആകെ ഒരു സാധനമുള്ളു ചെറുപഴം അതെ ബാക്കി ഒന്നും ആരും വീട്ടിലുണ്ടാവില്ല അല്ല എല്ലാരും വീട്ടിലുണ്ടാവില്ല തൈര് ഉണ്ടാവും ചെലപ്പോ മറ്റേ ഉപ്പിടും അഭിപ്രായം പറയുന്നു മാത്രം വിഷം കൂടെ കുടിച്ചിട്ടാന്ന് വേണ്ട എന്താ അലങ്കാര എന്റെ മുന്നിട്ട് കളർ ശരിയല്ല എന്റെ മുകളില് ചോന്ന കളർ തന്നെയാണ് ഈ മാതിര നാരങ്ങയുടെ സാധനം ഈ നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാർ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നോ അതൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കുടിക്കരുത് എന്ന് പറയാം സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കരുത് അങ്ങനെ കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ രസം അതുപോലെ നല്ല ചൂട് ചായ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ ചൂട് ചായ ഇങ്ങനെ വായ നാക്കുമ്പോ തൊട്ട് ഏതാ വരാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ വലിക്കും വലിക്കുമ്പോ ആ കാറ്റി കൂടെ ചൂട് ചായ ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇത്ര വൃത്തിയായിട്ട് ജ്യൂസ് ഒന്നും അല്ല ഷേക്ക് അല്ല ഇത് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെ കുടിക്കും ആത്തും അച്ഛൻ ട്രിമ്മർ എടുത്തു തരാം ചേട്ടന്റെ മുടി മേക്ക് ഇറ്റ് ലൈക്ക് യുവർ ഈ വയറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ തല വെച്ച് കിടക്കാ അല്ലെ അച്ചടാ കൊച്ചായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം 
എന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ചെന്നാലും പിന്നെ എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് നോക്കാം നിങ്ങള് നിങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ മൂലയിലോ തിങ്ങിക്കൂടി എനിക്ക് ഫുള്ള് ചെരിയാണ്ട് ഇതിനടുത്ത് എന്റെ ഒരു ഒരു ഷോൾഡറിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞെടുക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ രണ്ടാളാണ് ഇതിന്റെ സൂത്രസാരം വീണാട് ഇന്നത്തെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം ഒന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അത് കണ്ടേ കുക്കി കട്ട് വളയറ്റ് പി ഒക്കെ ആടി ഇത് ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് നമ്മുടെ രാജസ്ഥാനിലുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ വളല്ലേ ഇതിപ്പോ നിനക്ക് പാവ് ഭജി ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അല്ല എന്നാ പാനിപൂരി ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഡോണട്ട് കട്ടർ എന്ന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം അത് പിന്നെ ദേ അവിടെ ഇരിക്കണ പാത്രം തൂരിക്കണ പാത്രം ഇതേ ഞാൻ പേടിപ്പിച്ചിട്ട് കരയാന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ എന്റെ മോൻ സാക്ഷിയാണ് അവൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കണ്ണീര് കണ്ടത് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയെന്ന് പാവം ഇന്ത്യ പാക്ക് വിഭജനത്തിന്റെ അന്നത്തെ കരച്ചിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ജീവിതം വേണ സൂപ്പർ ആയി കേട്ടോ ഞാൻ കൊറേ പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് പക്ഷെ ഈ പൈന പേസൻസ് വെച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു പണ്ടത്തെ ഫീൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും തീയറാക്കി നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതും സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ എടുത്താൽ മതി അപ്പോ നീ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങിയാണെങ്കിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ട് വെക്കട്ടെ പണി അല്ലെങ്കിലും കിട്ടി അതെ ഇനി ഇതിപ്പോ വീണാട് ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇതിങ്ങനെ ചപ്പി ഇത്രയൊക്കെയല്ലേ ഇനി വല്ലവരും വരുമ്പോ ഇതെടുത്ത് കൊടുക്കും ആർക്കെങ്കിലും ഐസ്ക്രീം ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചപ്പി വെച്ചാണ് കേട്ടാ ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ അരവിന്ദനൊക്കെ സിനിമ എടുക്കണ പോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് നിശബ്ദ സിനിമകൾ അവാർഡ് സിനിമകൾ എടുക്കാൻ പണ്ടൊക്കെ സിനിമ ടിവിയിൽ വരുമ്പോ എന്റെ ദൈവമേ എന്തായിരുന്നു സിനിമയുടെ പേര് ഉത്തരായനം പ്രേംജിക്കൊക്കെ അവാർഡ് കിട്ടിയ സിനിമ അത് നല്ല സിനിമയായിരുന്നു പിറവി ചിവീടിന്റെ ശബ്ദം കുറെ നേരം ലാമ്പ് കൊണ്ടിട്ട് ഇട്ടത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് പാടത്ത് നടക്കുന്നത് അയ്യോ ഒരു ശബ്ദം ഒരു ഇച്ചിരി സംസാരം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ ലാഗ് എന്റെ കർത്താവേ അത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഇടയ്ക്ക് വന്നിരുന്ന കുറെ സിനിമകൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ സംസ്കാരവും സിനിമ വ്യൂവർ സംസ്കാരവും അങ്ങനെ പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല അതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ഒരു ടീനേജ് ആയതിനു ശേഷം ഈ അവാർഡ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നൊക്കെ കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സിനിമകളായിരുന്നു മതിലുകൾ നല്ല സിനിമയായിരുന്നു വാസ്തുഹാര നല്ല സിനിമയായിരുന്നു പൊന്തന്മാട നല്ല സിനിമയായിരുന്നു വിധേയൻ നല്ല സിനിമയായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ അഴിച്ചിലും ഇതൊക്കെ കുറെ ഉണ്ട് കഥാവശേഷണൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കഥാവശേഷണൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പുള്ളതൊക്കെ ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അനന്തരം അനന്തരൊക്കെ ഭയങ്കര സിനിമയായിരുന്നു അനന്തരം പകുതി എന്താന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഒന്നാമത് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറി ആ ഒരു മൂഡിലേക്ക് വരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ അല്ല ഞാൻ എടുത്ത് ഞാൻ എടുത്ത ഒന്നാമത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൈമക്കൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ഫോട്ടോ ഇത് കണ്ട മക്കളെ പത്തഞ്ഞൂറ് ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്നാണ് എന്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിപ്പോ എന്തോരം നല്ല ഫോട്ടോ കണ്ടു എന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോണു അത് നല്ല അത് അത് അങ്ങനെ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി അമ്മയും മക്കളും ഇതാ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു നാട് ചുറ്റാൻ ഊര് ചുറ്റാൻ അമ്മ ബാക്കിലാണ് അല്ലേ 
കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട് ചേട്ടാ ഉണ്ട് മോനെ നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഭയങ്കര സുഖം കിടക്കാനും കുഴിയാണ് ശരിയാവില്ല ബാക്ക് പെയിൻ വരും ഇതും പറ്റിയില്ല പല്ലേക്കിന് സൗണ്ട് കേൾക്കാനില്ലേ എന്നാലും എന്തെങ്കിലും മൂച്ചായിട്ട് ശീലമായിരുന്നു പോയിരും ആ എത്തിയ അങ്ങനെ എന്റെ രൂപം നോക്കാനായിരുന്നു ഇന്നലെ ചോർപ്പണൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ മനുഷ്യനെ സോഫ വാങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐക്യലോട്ട് വിളിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കടയിലോട്ടും പോയില്ല സോഫ മേടിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐക്യലോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് പോയി അവിടെ എന്നിട്ട് കിച്ചൺ സാധനം നോക്കാൻ പോയി അപ്പൊ അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പൂമ്പ എല്ലാം കൂടി ചെയ്യുന്നത് ബോർ പരിപാടിയാണ് ജീവിതം ഇഷ്ടം പോലെ ബാക്കിയുണ്ട് ഒരു സാധനത്തിന് പോവാ അത് ചെയ്യാ പോരാ ഏഹ് അതാവുമ്പോ പിന്നെയും പിന്നെയും പോവാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഇത് മറ്റേതെന്ന് പറയുമ്പോ ഐക്യ പോയാൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ പോകുന്ന പറയാം ഇതെല്ലാ വീട്ടിലും എങ്ങനെയാണോ എല്ലാ വീട്ടിലും എങ്ങനെയാണോ പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ പറയൂ കേക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പറയൂ കേക്കട്ടെ ആട്ടടിയന്മാര് 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 എങ്ങനെ താറാവിന് വയ്ക്കുക ആട്ടടിയന്മാര് അത് നല്ല രൂപമാണ് അതുപോലത്തെ അവസ്ഥ എന്റെ ഭർത്താവ് ഐക്കെ പോയാലേ അവിടെ പോയാല് അവിടെ ഞാൻ നിർത്തി പരിപാടി അതെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പോയാൽ മതി അവിടെ ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ഓടി പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഈ അതിന്റെ അവസാനം ശരിയായില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനെ കുറ്റം പറയും എന്തൊരു മഹാമനസ്കേ ഭാര്യ ഇതുപോലുള്ള ഭാര്യമാരെ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വില നിനക്ക് അറിയില്ലല്ലോ നിന്റെ വില അറിയാത്ത പാവങ്ങളല്ലേ ഞങ്ങള് സമ്മതിച്ചു ഒരു നാൾ ഞാനും ഏട്ടനെ പോലെ വളരും വലുതാകും ഒരു നാൾ ഞാനും ഏട്ടനെ പോലെ ബ്രിട്ടാനിയ മിൽക്ക് ബിക്കീസ് തന്നെ ക്ലീനിങ് ആണോ എല്ലാം തപ്പുണ്ടല്ലോ ആ അവൻ ആ സ്ഥലം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാന ഒന്ന് എക്സ്പയർ ആയിട്ടില്ല നിനക്ക് ഓരോന്നിരുന്ന് കഴിക്കാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ ആന്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ തിന്നിരിക്കാം സ്ഥിരമായിട്ട് വീണ കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നോട്ടാണ് വീണയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഇത് ഇത് അവിയുടെ നന്ദുവിന് സിത്രോമാക്സ് ഒരു മാരിപ്പെട്ട ദുബായിലുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കൊക്കെ സുപരിചിതമായ പേര് പെനഡോള് ചേട്ടൻ പറയുന്ന പൊട്ടത്തരം ഇത് പച്ചഗുളിക നിന്റെ സ്ട്രോ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നു എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് തലയിൽ മസാജ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ സൗകര്യം ചൂട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അല്ലേ അത് ഒഴിക്കിതല്ലേ അത് ക്ലോസ് അപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതാണ് സാധനം അന്വേഷിച്ചത് ലെമൺ കുരുമുളക് 
ചില വ്യക്തികൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ടോ ഞാൻ അതിന്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് കോണിയമ്മളൊക്കെ കയറി നിന്നിട്ട് എ സിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വരുന്ന പൊടിയാണ് വീട്ടിൽ നാല് നേരം അടിക്കേണ്ടി വരുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് ഉള്ള വ്യാജേന അവിടെ കണ്ണ് കഴുത്തുമ്പോ മോളിലേക്ക് നോക്കാനുള്ള ധൈര്യമില്ല എന്നിട്ട് താഴെ നോക്കി എന്നിട്ട് ഒട്ടിക്കണ് പേടിയുണ്ട് പിന്നെ വീട്ടുകാരി എടുക്കും എത്തിച്ചു ഒട്ടിച്ചു പാവം പാകിസ്ഥാനികൾ വന്ന് നമ്മുടെ സോഫ കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ ഈ സോഫ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും സോഫ വാങ്ങിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ സോഫ വാങ്ങിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ഡിസ്കഷൻ ആണ് അടി പിടിയാണ് അതൊന്നും തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യുക ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയും അവി വേറെ പറയും ചേട്ടൻ വേറെ പറയും അപ്പൊ അവസാനം എന്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്തായാലും ഈ സോഫ എത്രയ്ക്ക് കൊടുത്തേന്ന് പോലെ എനിക്കറിയില്ല നല്ല മുടാവൂ നമുക്ക് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം നന്നാക്കാനും മോശാക്കാനും പറ്റും ഇപ്പൊ കുഴപ്പമായി ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊക്കെ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ നീലിക്ക് ഇതെ ഇതാണ് നമ്മൾ നില നോക്കിയത് അപ്പൊ ഇത് ബാക്കിലേക്ക് കയറിയിട്ടുള്ള കുഷ്യൻ അല്ലേ ഇതിൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള കുഷ്യൻസ് ആണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഷ്യൻ കൂട്ടാം നമ്പർ ഓഫ് കുഷ്യൻസ് അഞ്ചെണ്ണം എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ പത്തെണ്ണം വാങ്ങിക്കാം അപ്പോൾ എത്ര വേണമെങ്കിൽ ഇതായി ഈ വീടിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇതാരും അവിടെ പൊതച്ചു മൂടി കിടക്കുന്നു ഇത് ബാർ സ്റ്റോളിൽ ഇരിക്കുന്ന ബാർമോൻ ബാർ ടെൻഡറായ ബാറമ്മ മൊഹിത്തോ കോക്ടൈൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ബാർമോൻ വെയ്റ്റിംഗ് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ശതമാനം റെഡി ആയിട്ട് മൂന്ന് ശതമാനം ഞാൻ റെഡി ആക്കിയത് വേണ്ട കടായി ചെക്കൻ എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു കുന്ന് നെയ്യിട്ട് കടായി ചെക്കൻ അല്ല കടായി പെണ്ണ് എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു കുന്ന് നെയ്യിട്ട് അപ്പൊ ശരി ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയില് പ്രകമ്പനം നിങ്ങളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് സന്ധ്യ സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കി നമുക്ക് വേണേ ഊബർ വിളിച്ച ഡ്രൈവിന് പോവാ അലൈനിലേക്ക് പോയല്ലോ ഊബർ വിളിച്ചിട്ട് ജബൽ ഹഫീത്തിൽ രണ്ടു തോണിലും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കാലിടാൻ പാടില്ല ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ ഇത് ഒരേ പുഴയിൽ രണ്ടു തവണ കാലിടും നോക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കും ഏ അതെ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മരുന്ന് മാറി കഴിക്കേണ്ട ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ചീറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
എന്തായാലും ഇവിടെ സെറ്റിലായി ഇവിടെ സോൾവായിക്കോട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് വീണയുടെ ജീവിതകഥ മൂന്നാമത് ഒരാളോട് ചോദിക്കാം അവി ഒരാൾ പ്രായം പറയൂ അവി കവിതയാണോ വൈകുന്നു രാവിലെ എന്നിട്ട് ദോശ കഴിച്ചില്ലേ സമ്മാനായില്ലേ ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ചായ കുടിക്കേണ്ട കേട്ടോ ചായ കുടിച്ചാൽ കഫീൻ ചെല്ലുമ്പോൾ കുറച്ച് ആരോഗ്യം വരും ഞങ്ങളങ്ങനെ കണ്ണിന് ചെറിയൊരു ഞങ്ങളുടെ ലുലു സിലിക്കൺ ഓയിസസ് ലുലു കണ്ട മക്കളെ എന്തൊക്കെ റെഡിയാവും അറിയില്ല പക്ഷെ ഒരുവിധം സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ പൊന്തി ഉള്ളിൽ വരുന്ന പണി നടക്കുന്നുണ്ടാവും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടായാലും ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ ഓടിക്കാൻ മടിയായതുകൊണ്ട് അതെ പണ്ട് ഈ സൈസിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് ഇറങ്ങില്ല കരാമയോ അയ്യോ അവിടെ ഭയങ്കര ട്രാഫിക്കാ മറ്റേ ബർദുബായോ അവിടെ പോവാൻ ചാൻസേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഭയങ്കര കൊറേ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചാൻസ് ഇപ്പൊ പിന്നെ വലിയ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല പക്ഷെ ട്രാഫിക് എടുക്കാൻ തോന്നുന്നു ഒരു കാര്യം കൊല്ലാൻ കൊണ്ടോ ക്ലോസ്റ്റോഫോബിയ ഇപ്പഴും പഴയ ബില്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും സംശയമല്ലോ നല്ല ബില്ലിങ്ങ് അല്ലേ ചെടി നമ്മുടെ കൺഫേം ചെയ്ത കണ്ണാട് മാറ്റി കിട്ടുമോ ഞാനിങ്ങനെ കണ്ണില് മരുന്നൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് കണ്ണ് മര്യാദക്ക് കാണാൻ പറ്റാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഗ്ലാസ് മാറ്റണം പവർ ഇച്ചിരി കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഈ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ മൊബൈലും ഇതിലല്ലേ പണി എഡിറ്റിങ്ങും കമൻസിന്റെ റിപ്ലൈ തരലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ണ് പണി തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് പുതിയ തീർക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ തലപ്പാക്കട്ടി ബിരിയാണി ഇവിടെ കടയിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ റെസിപ്പി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടികൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വാസനായി കയറി നിന്ന് തിരിച്ച് ഫ്രീ പാർക്കിങ് ഉണ്ടല്ലേ നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ പുതിയ ഗ്ലാസ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞു 